مرحبا اعزائي المشاهدين من المحيط الى الخليج في برنامجكم عرب شو في سنه 2004 قام الملك المغربي محمد السادس بزياره تاريخيه لاكبر خمسه دول بامريكا اللاتينيه وهم البرازيل الارجنتين المكسيك والبيرو والشيلي ومنذ هذه الزيارة عرفت العلاقات نموا ملحوظا في المجال الاقتصادي والعديد من الدول اللاتينية التي كانت تعترف بالكيان الوهمي سحبت اعترافها وبالتالي ما هي الإنجازات المغربية الدبلوماسية في بلدان أمريكا اللاتينية وخاصة في ملف الصحراء المغربية وما هو وزن البلدان اللاتينية في العالم وعددها واقتصادها وما إلى ذلك؟ وما هي الروابط التاريخية المغربية مع أمريكا الجنوبية وكيف طوعت المغرب قارة بأكملها لتحقيق مصالحها وأين يكمن بالضبط تحقيق النمو المشترك في إطار سياسة رابح رابح وقبل شرح هذا الموضوع تعرفون جيدا كيف يمكننا أن نصل إلى مئة ألف مشترك قبل حلول السنة القادمة و. كل هذا وأكثر بإذن الله سوف أشرحه لكم بعد هذا الإذن تمكنت المغرب من إقناع أهم بلدان أمريكا اللاتينية بالاعتراف بمغربية الصحراء كما سبق ذكر هذا في المقدمة وتنقسم بلدان أمريكا اللاتينية إلى 21 دولة هذه الدول بدورها يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة أقسام حسب معيار الاعتراف بالصحراء المغربية وننطلق بالدول التي لم تعترف بالبوليزاريو أصلا وهي الأرجنتين الشيلي والبرازيل كذلك نجد دول كانت تعترف بجبهة البوليزاريو وسحبت هذا الاعتراف ومنهم بنما السلفادور جامايكا وجمهورية الدومينيك وغيرها كذلك نجد الدول ما زالت إلى الآن تعترف بجبهة البوليزاري وهي الدول التي تنتمي إلى الحلف البوليفاري مثل فنزويلا، كوبا، نيكاراغوا وبوليفيا. هذه الدول لا تزال أنظمتها بعقلية الحرب الباردة ويحكمها اليسار الراديكالي والإيديولوجيا تسيطر عليها بشكل كبير يعني كل من يكون حليفا للولايات المتحدة الأمريكية هو عدو بالنسبة لهذه البلدان عموما البلدان اللاتينية أغلبها بلدان فيدرالية يعني طبيعة النظام فيها قريبة جدا لتقبل حل المملكة المغربية المتمثل في وضع الصحراء المغربية تحت حكم ذاتي تحت الراية المغربية وهذا ما جعل الأغلبية الساحقة حوالي 79% من دول أمريكا اللاتينية تعترف بمغربية الصحراء وهذا الفيديو لإبراز القادة في دول أمريكا اللاتينية يؤكدون على وحدة المغرب <تصفيق> Y muy positiva. Países reales, no con países que no existen. Luisario no existe, es una ficción. Eso significa que es una causa justa. Y toda causa justa hay que defenderla. Si Ruecos se quiere acercar a nosotros, mal haríamos nosotros, ¿verdad? En no acercarnos a Marruecos. ¿verdad? Nosotros estamos del lado de la protección de la integridad del territorio marroquí del reino marroquí. Y sin lugar a dudas. Esa relación Colombia-Marruecos significa hoy una relación ganador-ganador. ونمر الآن إلى قسم مهم في هذه الحلقة وهو الوزن الاقتصادي لبلدان أمريكا اللاتينية البلدان في أمريكا اللاتينية لهم وزن اقتصادي مهم خصوصا أن الناتج المحلي الإجمالي ل 21 دولة أكثر من 6 تريليون دولار يعني أكثر من الدول العربية مجتمع لديها سوق استهلاكية يبلغ حوالي أو أكثر من 600 مليون نسمة يعني تقريبا مثل الاتحاد الأوروبي أغلب الدول تتكلم بالإسبانية ولديها ترابط جغرافي يمكن أن يحقق تكاملا نوعيا ويمكن أن ينافس أقوى دول العالم وهذا يقودنا للتساؤل حول العلاقات الاقتصادية المغربية مع دول أمريكا اللاتينية يمكن أن نقسم هذه المعاملات إلى ثلاثة مجموعات 
كذلك حسب حجم التعاملات فنجد في المجموعة الأولى ثلاثة دول وهي البرازيل الأرجنتين والمكسيك والتي تمثل 90% من مجمل العلاقات الاقتصادية للمغرب مع دول أمريكا اللاتينية لأن هذه الدول هي أكبر اقتصادات في القارة وأسواقها هي الأكبر فنجد مثلا البرازيل فيها أكثر من 210 مليون ساكن المكسيك فيها 130 مليون نسمة الأرجنتين فيها أكثر من 45 مليون كذلك ولا ننسى أن البرازيل هي سابع أكبر اقتصاد في الكوكب والمكسيك ضمن العشرة أكبر اقتصادات في العالم والأرجنتين كذلك من الدول الوازنة اقتصاديا حيث تنتمي إلى مجموعة العشرين ثم نجد المجموعة الثانية والتي فيها دول مثل البيرو كولومبيا الشيلي وهي دول لديها علاقات اقتصادية متوسطة الحجم وكذلك اقتصادها متوسط وتعتبر المجموعة الأولى والمجموعة الثانية حوالي 80% بالمئة من اقتصاد دول أمريكا اللاتينية ثم نجد المجموعة الثالثة والتي يكون تعامل المغرب الاقتصادي معها محدود لأنها أصلا دول محدودة اقتصاديا مثل الهندوراس ونيكاراغوا وغيرها من الدول الصغيرة الأخرى ولكن تكمن أهمية هذه الدول في الاعتراف السياسي بمغربية الصحراء أما بالنسبة للميزان التجاري للمملكة المغربية مع دول أمريكا اللاتينية فهو يحقق فائض للمغرب فمثلا المغرب تصدر للبرازيل ما قيمته 2 مليار دولار من الأسمدة الفلاحية وقطاع غيار السيارات والطائرات بينما الواردات المغربية من البرازيل لا تتجاوز النصف مليار دولار وبالتالي المغرب يحقق فائضا في ميزان التجاري يقدر بمليار ونصف دولار وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نمر إلى جزء محوري في هذه الحلقة وننطلق بمصطفى الزموري وهو مستكشف المغربي الذي تمكن من الذهاب واستكشاف فلوريدا الأمريكية منذ سنة 1527 بدعم من الإسبان صحيح أن كريستوفر كولومبوس هو أول من اكتشف أمريكا وكان ذلك بالخطأ سنة 1492 حينما اعتقد أنها الهند لكن يمكن القول بكل تأكيد أن اكتشاف الأدغال في فلوريدا وتحديدا في أمريكا وكذلك أجزاء واسعة من المكسيك كان على يد مصطفى الزموري وللعلم في المكسيك تتبع بلدان أمريكا اللاتينية وفلوريدا كانت كذلك تتبع المكسيك قبل قرنين ولكن استحوذت عليها الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب هي أول دولة تعترف باستقلال أمريكا في عهد السلطان محمد الثالث سنة 1777 وبالتالي ليس بغريب أن تعترف أمريكا بمغربية الصحراء ما دامت المغرب خيرها سابق في الاعتراف بأمريكا نفسها كدولة من أساسها ويوجد المريش المغاربة في أمريكا الشمالية وبالأساس يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين ألف نسمة ويلبسون الطربوش الفاسي وهم من أصحاب البشرة الصمراء ولاؤهم للمملكة المغربية وللملك المغربي لهم بطاقات هوية غير معترف بها وفيها العلم المغربي ويعتبرون أمريكا أرضا مغربية بالإضافة لكون كلمة أمريكا بالأمازيغية أميري تشبه بدرجة كبيرة لفظ أمريكا باللغة اللاتينية وهم يعتبرون أنفسهم مغاربة وهم السكان الأصليين الذين كانوا مورسكيين وهربوا من محاكم التفتيش الإسبانية في مطلع القرن الخامس عشر وبناء على ما سبق ذكره وبعد أن تعرفنا على الروابط التاريخية وحجم اقتصاد أمريكا اللاتينية والنجاحات الدبلوماسية للدبلوماسية المغربية يمكن الآن أن نمر إلى عنصر مهم وهو التجاذب الثقافي وهل يوجد عنصرية تجاه المغاربة والعرب عموما العرب هم أول من هاجر إلى أمريكا اللاتينية واعتروا عرش السلطة حرفيا يعني يوجد العديد من الرؤساء في أمريكا اللاتينية مثال ميشيل تامر في البرازيل أنطونيو الثقة في السلفادور كارلس منعم في الأرجنتين خوليو سيزار طربية في كولومبيا وغيرهم كثير في الشيلي والباراغواي والهندوراس وآخر انقلاب حدث في الأرجنتين فشل بقيادة محمد علي زين الدين صاحب الأصول العربية في سنة 1900 
و90 ضد نظام كارلوس منعم وهو الآخر من أصول عربية وفي عالم المشاهير نجد أبرز مثال المغنية شاكيرا التي أصولها عربية حتى في عالم المال والأعمال نجد أن دولة مثل شيلي يسيطر رجال الأعمال من أصول فلسطينية على نصف اقتصاد البلاد تصور هذا عزيزي المشاهد بل إنه أغنى رجل في العالم في سنة 2013 كان من أصول لبنانية وهو مكسيكي الجنسي ولا ننسى الدبلوماسية الثقافية وأهميتها هنا في تعزيز التعاون المشترك فنجد مؤخرا توسيعا في التبادل الطلابي بين الطرفين وإقامة التظاهرات الثقافية التي تقرب الشعوب من بعضها البعض وعلى سبيل المثال فحدث في سنة 2006 احتفال بالثقافة المغربية في دولة الشيلي وتحديدا في مدينة سانتياغو وتم تقديم الملابس المغربية والأكولات المغربية وحتى الأغاني المغربية وبالتالي البعد الثقافي مهم للغاية والأصول العرقية يعني لها دور مهم في التقارب بين الشعوب خصوصا وأنه مثلا يوجد ثلث المواطنين في الدولة الأرجنتينية من أصول عربية والنسبة الأكبر تكون للأرجنتينيين من أصول إيطالي وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نفهم المصالح الاستراتيجية بين دول أمريكا اللاتينية والدولة المغربية التي تشترك في المحيط الأطلسي وهو يجمع قارة إفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية في إطار نطاق جغرافي جنوب جنوب وهذا يحمل فرصا للتوسع والتعاون العسكري والأمني في المنطقة وأدعوكم لمشاهدة حلقة الحلف العسكري الساتو بقيادة المغرب لمعرفة مزيد التفاصيل عن هذا الحلف الأطلسي الإفريقي العسكري بقيادة الدولة المغربية والذي يشمل الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والذي يمكن أن يتوسع ويشمل دول أمريكا اللاتينية التي لها سواحل على المحيط الأطلسي لتكون أكبر قوة عسكرية مشتركة في جنوب الكوكب وبناء على ما سبق ذكره الاقتصاد ركيزة أساسية للتقارب بين الدول والمبادئ التجارية وعرفنا أرقامها ولكن يوجد مشكلة في مسألة الاستثمار يجب تطويرها بين الطرفين لأن الفرص للتقدم عملاق للأسف المغاربة الآن ما زالوا يحتاجون معلومات أكثر على القارة اللاتينية فهي مجهولة نسبيا لأغلب رجال الأعمال المغاربة صحيح في الماضي كان يوجد حاجز اللغة ولكن من غير المسموح الآن التحجج باللغة كعائق في ظل التطور العالمي وإتقان نسبة هامة من المغاربة للغة الإسبانية والبرتغالية وفي ظل وجود تكنولوجيات اتصال متعددة ومراكز بحثية وما إلى ذلك ومن الناحية العملية يجب إنشاء غرف تجارية ومكاتب تمثيلية مشتركة تعتني بمسألة الاستثمارات الدبلوماسية المغربية صحيح لها طول نفس ولديها حس براغماتي يعني تقدم المنفعة على كل شيء ومسألة رابح رابح هي شعار الدبلوماسية البراغماتية المغربية ولكن في الحقيقة أنا لدي تعقيب صغير في هذا الباب المتعلق بالمصالح المشتركة لماذا لا يتم توجيه مستثمرين مغاربة لزراعة الأراضي في الأرجنتين وتصدير الحبوب إلى المملكة نظرا لأن المغرب مستورد مهم للحبوب والأرجنتين ثاني أكبر مصدر للحبوب في العالم والأول في إنتاج الدواجن هذا سيربط الأرجنتين بالمغرب أكثر فأكثر خصوصا أنه يوجد دول عربية أهمها السعودية تستثمر مليارات الدولارات في القطاع الفلاحي في الدولة الأرجنتينية وتصدر المنتجات الزراعية الضرورية للمملكة في إطار تحقيق الأمن الغذائي المغرب قطع شوطا كبيرا في علاقاته مع أمريكا اللاتينية لكن دائما نطمح لما هو أفضل في المستقبل وهذا ينقلنا إلى المقومات التي تنعم بها المغرب والتي تحتاجها أمريكا اللاتينية فالمغرب من ضمن أكثر 50 دولة في العالم تشجيعا على الاستثمار ميناء الداخل الذي سيجعل المغرب هونغ كونغ إفريقيا له نفس تكلفة ميناء النظور الذي يعتبر ثالث أكبر ميناء في إفريقيا وهو الأقرب الموانئ الإفريقية لأمريكا بما فيها ميناء طنجة بفارق يومين أو أكثر من الإبحار وبلدان أمريكا اللاتينية يهمها أن يكون لها موطأ قدم 
في أفريقيا وأوروبا وهذا ما وجدته في المغرب بحكم موقعها الاستراتيجي وتطوير بنيتها التحتية وتشجيعها على الاستثمار لهذا تم عقد اتفاقية التبادل الحر مع 21 دولة لاتينية خاصة في مجموعة الماركيسور وهو أكبر تكتل اقتصادي في أمريكا اللاتينية ويضم بدرجة أولى البرازيل الأرجنتين أوروغواي والباراغواي والمغرب ومصر هم الدول الأفريقية الوحيدة التي لها اتفاقية مع الماركوسور عكس جل دول أفريقيا بالإضافة لكون المغرب يحقق طفرة في قطاع السياحة ودول أمريكا اللاتينية تنظر لهذا بإعجاب وتريد أن تنقل التجربة المغربية لديها وكذلك في قطاع الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الواعدة وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نقول إذا كنت في المغرب فلا تستغرب فالمغرب ينتشر في أمريكا اللاتينية ينتشر في دول أفريقيا جنوب الصحراء له نفوذ مهم في الدول العربية وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي من الدول الأفريقية والمملكة المغربية كل يوم لديها مكاسب دبلوماسية جديدة أرجو أن أكون قد وفقت في نقل جزء من الدبلوماسية المغربية وتطور علاقاتها مع قارة مهمة مثل أمريكا اللاتينية إذا أعجبتكم الحلقة كالعادة يمكنكم الاشتراك فيها ومشاركتها مع زملائكم وأراكم يوم الخميس القادم على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت جرينيتش